உலகின் மிகவும் தொன்மையான மொழிகளில் ஒன்று தமிழ் என பெருமிதம் தெரிவித்த பிரதமர் மோடி எந்த நாட்டில் பணியாற்றினாலும் இந்தியா தாய்நாடு என்பதை நினைவில் கொள்ளுமாறு மாணவர்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தார் சென்னை கிண்டி ஐஐடி வளாகம் பார்க் அரங்கில் ஹாக்கத்தான் பரிசளிப்பு விழா நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட பிரதமர் மோடி இந்தியா சிங்கப்பூர் இணைந்து நடத்திய ஹாக்கத்தான் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் தொடர்ந்து முப்பத்தாறு மணி நேரம் போட்டியில் பங்கேற்ற பின்னரும் அனைவரும் உற்சாகமாக இருப்பதற்கு சென்னையின் சிறப்பான காலை உணவே காரணம் என்றார் I request all participants especially our friends from Singapore to enjoy their stay in Chennai take this opportunity to visit place like Mahabalipuram which is home famous for its stone carvings and stone temples they are classified as UNESCO world heritage site ஹாக்கத்தான் போட்டிக்கான மாணவர்களின் கண்டுபிடிப்புகளை பார்வையிட்ட பிரதமர் மோடி பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கான தொழில்நுட்ப தீர்வுகள் குறித்து மாணவர்களிடம் கேட்டறிந்தார் தொடர்ந்து ஐஐடி வளாகத்தில் நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில் அகில இந்திய அளவில் சிறப்பாக செயல்பட்ட மாணவர்களுக்கு பதக்கம் வழங்கிய பிரதமர் மோடி பட்டங்களையும் வழங்கி கௌரவித்தார் பின்னர் பேசிய பிரதமர் உலகின் பழமையான மொழி தமிழ் என்றும் அதே தமிழகத்தில் ஐஐடி மாணவர்கள் தங்களுக்குள் பேசிக் கொள்ள புதிய மொழியை வடிவமைத்திருப்பதாகவும் பாராட்டு தெரிவித்தார் பிரதமரின் பேச்சால் கவரப்பட்ட மாணவர்கள் கைத்தட்டி ஆரவாரம் செய்தனர் வி ஆர் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு விச் ஹேஸ் எ ஸ்பெஷல் டிஸ்டிங்ஷன் இட் இஸ் ஹோம் டு த ஓல்டஸ்ட் லாங்குவேஜ் இன் த வேர்ல்ட் தமிழ் and and it is home to one of the newest languages in india the iit madras lingo ulagin endha moolil paniyaatinalum ungalin aarachi pani indiyavin valarchikku eppadi udava mudiyum endrai sindhiyungal ena ketukonda pradhamar iduve maanavargalin samuga porppu endrum kurippittar இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் முதலமைச்சர் பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் இதைத் தொடர்ந்து ஹெலிகாப்டரில் விமான நிலையம் சென்ற மோடி அங்கிருந்து தனி விமானம் மூலம் டெல்லி புறப்பட்டார் பிரதமர் மோடி தங்களிடையே பேசியது மிகுந்த உத்வேகத்தை அளித்ததாக சென்னை ஐஐடி மாணவர்கள் தெரிவித்தனர் மேலும் பிரதமர் மோடியின் பட்டம் பெற்றது தங்களுக்கு மறக்க முடியாத நிகழ்வு எனவும் மாணவ மாணவிகள் பெருமிதம் தெரிவித்தனர் ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது லைக் நிறைய டெவலப்மெண்ட் பற்றி சொன்னார் எங்களுக்கு இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பற்றி நிறைய சொன்னார் அதுக்கப்புறமா லைக் நிறைய இன்ஸ்பயர் பண்ணார் லைக் என்ன ஃபியூச்சரில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான நிறைய அட்வைசஸ் தந்தார் அண்ட் ஹீ கங்க்ராச்சுலேட்டட் இட் வாஸ் அ வெரி ஹாப்பி மூமெண்ட் அவர் வந்து அமெரிக்கா போகிற ட்ரிப் பற்றி அங்கேருந்த தமிழர்கள் அப்போ இந்தியர்ஸ் பற்றி அவங்க பேசினது அதெல்லாம் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்க அந்த ஒற்றுமை இதையெல்லாம் வந்து நமக்குள்ளேயும் அவர் தூண்டுறாரு இந்த மாதிரி அவரோட ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனலாக இருக்குது நம்ம ஏதாவது இந்தியாக்காக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது நேனு இக்கட லக்கிகா கான்வர்கேஷனுக்கு நான் பிஹெச்டி ஆகிப்போய் நேனு மோதி மோடி காரின் சூசி ஐ எம் டேக்கிங் அ மை சர்டிஃபிகேட் மை டிகிரி கிராஜுவேஷன் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் தம் இட் இஸ் அ வெரி ஹாப்பி சுச்சுவேஷன் ஃபார் மீ நடந்தாய் வாழை காவிரி திட்டத்தை செயல்படுத்த தமிழகத்திற்கு ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் நிதி உதவி வழங்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இதேபோல தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய ஏழாயிரத்து கோடி ரூபாய் நிலுவைத் தொகையை வழங்க பல்வேறு துறைகளுக்கும் அறிவுறுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தமிழகம் வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் தமிழகத்தின் நலன் சார்ந்த பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்கினார் 
அதில் கோதாவரி காவிரி ஆறுகளை இணைக்கும் திட்டத்தை விரைவுபடுத்த வேண்டும் என்றும் இத்திட்டத்தை கட்டளை கால்வாய் வரை நீட்டிக்க வேண்டும் எனவும் முதலமைச்சர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் கோதாவரி ஆற்றிலிருந்து இருநூறு டிஎம்சி நீரை வழங்குமாறு ஜல் சக்தி அமைச்சகத்துக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் காவிரி மற்றும் அதன் கிளை ஆறுகளை மீட்டெடுக்கும் வகையில் நடந்தாய் வாழி காவேரி திட்டத்தை செயல்படுத்த ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கிட வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் கல்லணை கால்வாய் அமைப்பை நவீனமயமாக்குவதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்குமாறு ஜல் சக்தி அமைச்சகத்தை அறிவுறுத்த வேண்டும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் இரண்டாவது கட்டத்தை மத்திய மாநில அரசுகள் தலா ஐம்பது விழுக்காடு நிதியுதவியுடன் செயல்படுத்த ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் ராமநாதபுரம் விருதுநகர் திண்டுக்கல் நாமக்கல் நீலகிரி திருப்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகளை அமைக்கும் வகையில் நிபந்தனைகளை தளர்த்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இதேபோல சேலம் சென்னை இடையே மாலை நேர விமான சேவைகள் மற்றும் கோவையிலிருந்து துபாய்க்கு நேரடி விமான சேவையை தொடங்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் வலியுறுத்தியிருக்கிறார் ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு உள்ளிட்ட தமிழகத்திற்கு பல்வேறு அமைச்சகங்களும் வழங்க வேண்டிய ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தைந்து கோடியே ஐம்பத்து ஒன்பது லட்சம் ரூபாயை வழங்குமாறு அமைச்சகங்களுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்